上海、深圳呢开始出现新型的一个婚姻模式啊，绝对是颠覆三观。看看你能接受吗？就在最近啊，一些北上广深发达的城市里面啊，九五后和零零后的一个小姑娘呢，都在倡导一种新型的一个婚姻方式，而且这种方式呢，还吸引了大部分人群的这个眼球。当我听完之后呢，我都感觉呢，这个时代呀，实在进步的也太快了，真的就是感觉呀，有点这个反人性，不像我们原来那一代人或者是上一代人，对不对？有的呢就是自由恋爱，有的就是通过。相亲，然后父母媒人的一个介绍，但是到了如今这个年代啊，一种新鲜的一个模式呢，在年轻人人群当中呢，开始逐渐的一个流行开来，而且这种方式呢，还让老一辈呢感到特别的一个困惑和无法接受。包括我们就是八零后，我都感觉呢，真的是有点颠覆我的一个三观啊。那么接下来呢，这个视频呢，就和大家来说一说传统的一个模式跟新型婚姻的一个模式到底有什么区别。那第一个就是随着现代社会的一个发展啊。男方结婚呢，可以不用出彩礼，女方呢也不用赔什么嫁妆啊。这个模式呢，就给光棍啊，特别是农村的光棍带来的一些好处，包括在农村里面，有很多年轻人，两个年轻人都是想结婚在一起嘛。可是最后呢，都是因为高昂的一个彩礼，也会导致就是最后结不了婚的一个问题嘛。就像我公司呢，是有一个同事，他是一个零零后嘛，就在上个月也是刚刚结婚的。他们的婚姻模式呢，也就是这种男女双方呢都不用出钱，毕竟呢，现在年轻人真。真的是压力非常的大，真的是压力山大啊！对于这种模式呢，我感觉呢还是挺友好的。那第二个就是现在越来越多的年轻人呢，只选择这个领证，就是九块钱领个证，然后不办这个婚礼了。在我的印象当中啊，这种模式呢容易出现在老年人的一个身上。可是现在呢，越来越多的年轻人也开始流行了起来，他们呢不再愿意消耗太多的一个金钱，包括花费在这个请客上面，就是他们宁愿呀、啊，就是拿着这些钱呢，去外面去旅游，去出国去旅。旅游吃遍吃遍全国的一个美食，在他们看来呀，两个人呢，只要是真心相爱，至于那种办不办婚礼，然后办不办那种仪式，都是无所谓的。重要的就是两个人呢在一起要幸福要快乐。第三个就是说到赡养老人的一个问题啊，那就是各负各的一个责任，然后各自呢养各自的一个父母，也不牵扯到别人啊，也不跟别人呢，然后别人的父母呢制造这个任何的麻烦。就是你的父母呢有你密切的一个联系，我的父母呢由我负责照顾。假如说遇到了过年过节周末是吧？也不需要送什么礼物或者是什么红包之类的，给老人包红包是之类的啊。但是我觉得呢，赡养老人呢是一项非常重大的一个责任。我们大家呢，作为儿女呢，都应该认真的去对待，保证呢他们都能够得到这个照顾和关爱。那第四个呢，就是说结了婚以后呢，包括买了房子还买了车子，为了公平起见啊，男女双方呢都需要各出一半，而且双方呢也不用进行这个婚前的一个财产公证啊。日子呢要是过得好的话呢，那就在一起享受这个甜蜜的一个爱情；如果说日子呢实在是过不下去的话，必须离婚的话，那家里的财产呢也是按照一人一半嘛，百分之五十这样来分配。第五个呢是一个非常重点了啊，就是关于这个孩子呢跟谁姓的这一块啊，大家呢是可以商量着来的。要是生两个小孩呢，就是最好的，一个是跟父亲嘛，一个就是跟母亲姓。第六个呢，就是不与任何的一方父母呢，那是住在一起啊。有时候呢，因为就是这个年轻人嘛，跟这个老年人嘛，就是观念不一样，生活习惯不一样，住在一起呢，确实会出现很多的问题，包括矛盾啊。就比如说呢，这个儿媳妇呢，把这个菜给炒咸了，每天老丈人呢，把这个米饭给做糊了。所以说这个东西呢，就是如果说不在一起的话呢，就不会产生那么多的一个麻烦，对不对？还是呢，各自过各自的比较好。有句话就说嘛，距离会产生美。然后第七个就是。婚后的各项开支呢，那都是 A A 制。比如说，就是出去吃个火锅呢，那是一人一半；孩子生病住院呢，一人一半。假如说呢，就是花了三千块钱，那就是一人出一千五百块钱嘛。以上的这种新型的婚姻模式，你们觉得能不能行得通呢？不光是很多网友啊，包括我也感到十分的一个惊讶。听起来呢，并不像夫妻呢在过日子，反而呢像两个人呢在经营一项事业一样，还不如呢就是一个人单身生活来的简单舒服啊。毕竟呢，每一种这种婚姻模式呢都有着适合的一个环境，包括人群。所以说呢，我们应该根据自己的一个情况啊，做着合适自己的一个选择。而且的话呢，好多人也对这个 A A 制这个话题也是提出了一些质疑啊。有人就说呢。女人生个孩子可以实行这个 A A 制吗？男的怀五个月，女的怀五个月，不知道对于这个问题，看视频的朋友你们是怎么看待？也欢迎呢在评论区里面留言讨论。